പേരാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൽ ഒന്ന് സാഹിബ് അൻവറും ഒന്ന് സഖാവ് അൻവറും ഉണ്ണി പറഞ്ഞു ഞാനിതിലൊരു മാസ് ഹീറോ ഒന്നുമല്ല ഷഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ വളരെ സാധാരണ ഒരാളാണ് എനിക്കങ്ങനെ മാസ് ഡയലോഗ് ഒന്നുമില്ല ഷഹീൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ഒരു ആയിരം ഇൻസിഡൻസ് വാപ്പച്ചിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തുള്ള എന്നോട് പറയാറുണ്ട് കൊച്ചിലെ മുതൽ എന്തായാലും മമ്മൂക്കിനെ നമുക്കിപ്പോൾ സിദ്ദിഖ് സാർ മമ്മൂക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ബ്രദേഴ്സ് ആ ഒരു ഫീലാണ് അങ്ങനെയല്ലേ അതെ അതെ ഞാൻ മൂത്താപ്പാന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അത്ര ഇഷ്ടവും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഹി കാൺ ബി എൻ്റെ ഒരു മൂത്താപ്പ എന്നുള്ളൊരു വാത്സലം തന്നിട്ട് എന്നെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കാൻ നമ്മുടെ പയ്യനല്ലേ അവൻ അറിയാതെ ചെയ്തതായിരിക്കും നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലോ എന്ന് പറയുന്ന സീൻ ഭയങ്കര അസോട്ട് എനിക്ക് തോന്നും ഇതെനിക്ക് മമ്മൂക്കാട് നേരിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് ചമ്മലാണ് മൂത്താപ്പാസും ഗംഭീരമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്കൊരു ചമ്മലാണ് ചില ചെറിയ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഐ ഫേഷ് ദേ ടു കിറിൻ ദ ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് എനിക്ക് അതിനുശേഷം ഉണ്ണിയായിട്ടോ ബാലച്ചേട്ടനായിട്ടോ അങ്ങനെ അധികം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഹലോ വെൽക്കം ടു സിൽവർ സ്ക്രീൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു വെരി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം ഏതൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്താലും അത് ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ ആ ഒരാളുടെ ഫേസ് എപ്പോഴും മൂവി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ മൈൻഡിലിരിക്കും ആൻഡ് എല്ലാത്തിലും ഉപരി നമ്മളെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ മകനും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ് ഹലോ വെൽക്കം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റണ്ണിംഗ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ റിലീസ് നമുക്ക് കിട്ടി ആളുകൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല റിവ്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് തിയേറ്ററിൽ വളരെ നന്നായി കൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വേഷം നല്ല നന്നായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് ഏത് ഏതൊരു മൂവി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ചെറിയ റോൾ ആയിക്കോട്ടെ വലിയ റോൾ ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ മൂവി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കും ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഷെഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ റോള് കിട്ടും അത് എന്ത് വാപ്പച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയൊരു കഴിവാണോ അല്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫദാർ അങ്ങനെ അത്രയും സിനിമൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ റോളുകൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം താങ്ക് യു പറയട്ടെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റർ അത്ര മനോഹരമായി അത് എഴുതിക്കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അത് ഗംഭീരമായി എടുത്തുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് എത്ര എഴുതിയാലും നമ്മുടെ ഒരു കഴിവും കൂടിയാണ് അതെ പക്ഷെ അതില്ലെങ്കിലോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പോൾ അവരത് നമുക്ക് അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആക്ടർ അല്ല പക്ഷെ ആ റൈറ്റർ ഡിറക്ടർ അവരൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരികയാണ് ഈ ആക്ടർ ചെയ്താൽ നന്നാവും ഇപ്പോൾ ഷെഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ സെയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് അബാർത്ത് ആൻഡ് മൂവി അതിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണ് എങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ആ റോള് ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രം രണ്ട് പേരാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൽ ഒന്ന് സാഹിബ് അൻവറും ഒന്ന് സഖാവ് അൻവറും ഒരേ സമയത്ത് പള്ളിയിലെ സാഹിബ് ഗുണം ഒരു മറ്റ് പള്ളിയിൽ കൂടാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകനും കൂടെയാണ് അതാണ് സഖാവ് അൻവർ ഈ ക്യാരക്ടർ അവർ ഇനീഷ്യലി കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയ ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനായിരുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ണി മൂന്നൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഷഹീൻ ചെയ്താൽ നന്നാവും അങ്ങനെ എന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം താങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അത്രയും നല്ല റോളുകൾ കിട്ടാനും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേറെ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് മോശമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചു അവർ പറയും കട്ട് ലെസ് റീ ഡൂ വെറ്റ് യെസ് അതെ അങ്ങനെ അവർ പറയും ദേൽ ഗൈഡ് അസ് ത്രൂ അത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റഫറിലും സംഭവിച്ചത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തേക്കാളും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായി അതെ ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു അൻവർ അല്ല സഖാവ് അൻവർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞത് അതൊരു
ഷഹീൻ <laughs> 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 അങ്ങനെ എന്നെ സംഭവിച്ചു അത് സോ ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ ആ ഒരു വിഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ ഉണ്ണി അത് നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വളരെ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇറ്റ് വിൽ കം ഓർ റിയലി വെൽ അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോഴും ആളുകൾക്ക് അത് വലിയ ഇഷ്ടമായി ഇപ്പോഴാണ് ആ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയത് എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലും കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ വർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി ഗൈഡ് ചെയ്യും ഞാനന്ന് എന്നോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മാസ് ഡയലോഗ് എന്ന് ഞാൻ അത് വളരെ മാസ്സായിട്ട് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ നന്നാവില്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ കുറച്ച് സമയം ആയുള്ളൂ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നി ഈ കഥ പറയുന്ന ഒരു രീതി ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നി കറക്റ്റ് നമ്മൾ സിദിക് സാറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ അവരൊക്കെ പറയുന്ന അതേ ഒരു ടോൺ ആ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ നറേഷൻ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് അതാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ടോ ചിലവര് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഇത് ഞാൻ ശീലിച്ചതാണ് കാര്യം കുഞ്ഞുനാളിൽ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ വാപ്പച്ചി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന കഥകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയെന്നേ ഉള്ളു ഈ വാപ്പച്ചി പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താണ് പറയുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ഒരു ആയിരം ഇൻസിഡൻസ് വാപ്പച്ചിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അതെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ആ ഒരു ഫുൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു സീൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് സീൻ ബൈ സീൻ അല്ല നിങ്ങൾ വരുന്നു പോകുന്നു അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് താങ്ക് യു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റഫറിലോട് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊച്ചിലെ മുതലേ എന്തായാലും മമ്മൂക്കേനെ നമുക്കിപ്പോ സിദ്ദിഖ് സാർ മമ്മൂക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് ലൈക്ക് നമുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ അതൊരു ബ്രദേഴ്സ് ആ ഒരു ഫീൽ ആണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പല ഇന്റർവ്യൂസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിദ്ദിഖ് സാർ ആണെങ്കിലും പറയും മമ്മൂക്ക മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെയാണ് അപ്പൊ ഒരു സെറ്റിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു സെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൂത്താപ്പ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു നേരെ ക്യാമറ ക്യാരമലിലേക്ക് പോകുന്നു ആ സമയത്താണ് നമ്മളോട് ഈ അടുപ്പവും വാത്സല്യവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ആ നീ എപ്പോൾ വന്ന് വാ ക്യാരമലിലേക്ക് വാന്ന് പറഞ്ഞ് മൂത്താപ്പ മേ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടെ കുറച്ച് നേരം ക്യാരമലിലിരിക്കും അദ്ദേഹം റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ ചിലട്ടി എന്ന് കാര്യം നമുക്ക് ഡയലോഗ് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെന്ന് ഡയൽ സീനിൽ വരുമ്പോൾ ഹീസ് എ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അല്ല ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ടു ബി ദാ ക്യാരക്ടർ ഒരേ സമയത്ത് ഹി കാൺ ബി എന്റെ ഒരു മൂത്താപ്പ എന്നുള്ള ഒരു വാത്സല്യം തന്നിട്ട് എന്നെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല സോ ഹി അത് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ജോബ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൂവി ഈ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മമ്മൂക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ സോഹൻ സിനുലാൽ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാരണം അദ്ദേഹം മമ്മൂക്കയുടെ വലിയ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു മടിയുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ മമ്മൂക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എബ്രഹാമിന്റെ ആ മൂവിയിൽ മമ്മൂക്ക് ഷാജോൻ ചേട്ടനോട് പറയുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അതായത് അവൻ എൻ്റെ അനിയനല്ലേ നമ്മുടെ പയ്യനല്ലേ അവൻ അറിയാതെ ചെയ്തതായിരിക്കും നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലോ എന്ന് പറയുന്ന സീൻ ഭയങ്കര അസോട്ട് എനിക്ക് തോന്നും ഇതെനിക്ക് മമ്മൂക്കാട്ട് നേരിട്ട് പറയാൻ എനിക്കൊരു ചമ്മലാണ് മൂത്താപ്പ ആ സീൻ ഗംഭീരമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്കൊരു ചമ്മലാണ് ഞാൻ സോഹൻ സിനിമാ ചേട്ടനോട് പറയും സോഹൻ ചേട്ടൻ സോഹൻ ചേട്ടൻ പറയും എടാ നീ നേരിട്ട് പറയണം അതൊക്കെ ആളുകൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മമ്മൂക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കണം അപ്പൊ സോഹൻ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കും പിന്നെ മമ്മൂക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തത് എടാ നീ നേരിട്ട് ചോദിച്ചോ നിനക്ക് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തരും അതൊക്കെ പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല മേ ബി അടുത്തൊരു മൂവി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ മമ്മൂക്കയായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചോദിക്കും ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എന്തെങ്കിലും മെമ്മറീസ് ഉണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആദ്യം കാണുന്ന എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ മെമ്മറി ഇല
അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫാമിലി പോലെ അപ്പോൾ ദുൽഖർ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും വാപ്സിയും മമ്മൂക്കയും ഇത്രയും ക്ലോസ് ആണ് അവർ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല സ്റ്റേജ് ഷോന് പോയാലും ഇന്റർവ്യൂ പോയാലും നമ്മൾ ഈവൻ നമ്മുടെ ഈ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒക്കെ അവാർഡ് ഫിലിംസ് അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും അവർ ജോളി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ വാപ്സിയുടെ അടുത്ത് വാപ്സി മമ്മൂക്ക ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ ദുൽഖർ ആൻഡ് ഫാമിലി അവർ കൂടുതൽ ചെന്നൈയിൽ ആയതുകൊണ്ടാവാം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അധികം ഇന്ററാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇക്കാനം കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മമ്മൂക്കേന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒബ്വിയസ്ലി സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുകേഷേട്ടൻ അതുപോലെ ലാലേട്ടൻ ജയറാം സാർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും അവരൊക്കെ ആയിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടുപ്പ് ഉണ്ടോ ചേട്ടൻ അതുപോലെ അടുപ്പുണ്ടോ അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ശ്രാവൺ മുകേഷ് ആണ് അതായത് മുകേഷ് സാറിന്റെ മകൻ ശ്രാവൺ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചത് ആണല്ലേ ഞാൻ ശ്രാവണം ചോയ്സ് സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രാവൺ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ബെഡിന്റെ മുകളിലത്തെ ബെഡിലാണ് ശ്രാവൺ കിടക്കുന്നത് അത്ര അടുപ്പാണ് പിന്നെ ട്വൽത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽത്ത് വരെ ശ്രാവൺ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മാത്രം കൂടി ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്ത് ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട് പോണി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡേ സ്കോളറായി പിന്നെ എന്റെ ഒരു വർഷം ജൂനിയർ ആയിരുന്നു ഫർഹാൻ ഫാസിൽ ഫർഹാൻ ആയിട്ട് നല്ല അടുപ്പാണ് അതുപോലെ എന്റെ കുറച്ച് വർഷം സീനിയർ ആയിരുന്നു ഫഹദ് ഖാൻ പക്ഷെ ഫാദ്ക്ക് അധികം നാൾ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം പിന്നെ ഫാദ് കൂട്ടിലേക്കുള്ള സ്കൂളോ അങ്ങനെ എന്തോ പോയി ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കൊരു സെഗ്മെന്റിലോട്ട് പോയാലോ ഒരു ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ലൈക് സിദ്ദിഖ് സാർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് റാപ്പിഡ് ഫയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ റാപ്പിഡ് ഫയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വേഗം വേഗം ആൻസർ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ സിദ്ദിഖ് സാർ അഭിനയിച്ച ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂട്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്കായ്ക്ക് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ണിക്ക ലോഹം ഉമ്മാനെക്കുറിച്ച്ാലോഗ്ലോഗ്ലോഗ്ലോഗ്ലോഗ്ലോഗ്ലോഗ്ലോഗ്ലോഗ്ലോഗ്ലോഗ്
വാപ്പിച്ചി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തല്ല വാപ്പിച്ചിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തത് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാക്ക് ബോൾ പെൻ ആയിരുന്നു ഫുൾ ആ ഒരു ഫുൾ സിൽവർ ഒരു ബോൾ പെൻ അതായത് ഇങ്ങനെ മോളിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പാക്ക് പെൻ ആണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അശ്വിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അശ്വിൻ്റെ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തോ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അശ്വിൻ്റെ ആ പെൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കുറേ നാൾ വാപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വാപ്പിച്ചില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് നാൾ വാപ്പിച്ചത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈസ് നോട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഞാൻ പക്ഷേ വാപ്പിച്ചിട്ട് ഏതൊരു സൂക്ക് കേസിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഏൺ ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതോ മുതിർന്നതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഐഫോൺ കൊടുത്തിരുന്നു ും ഫങ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസിലൂടെ മാത്രമാണ് കണ്ടത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലായിട്ടും ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഫങ്ഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു അതെല്ലാം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിലും വിഷമമുണ്ട് കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവിടെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അത്രയും പേര് വന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന മാർച്ച് അഞ്ചാം തീയതി വൈഫിന് ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് നീറ്റ് പി ജി എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനെന്ന വ്യക്തി എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട് അവനിപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാൻ്റെ പല വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും ബ്രദറിൻ്റെ ലൈക്ക് ദ വേ യു ഹോൾ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്കത് പറയണം എന്നുണ്ട് അതൊരു വെരി ഗ്രേറ്റ് തിങ് ആണ് ബ്രദറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഈസ് ഹി റൈറ്റ് നൗ ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇക്കാനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ഒരു ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ഒരു ബ്രദർലി പേഴ്സൺ ആണെന്ന് ബ്രദറായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറയുമോ ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും കഷ്ടി ഒരു വയസ്സ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഈസ് എൽഡർ ടു മീ ഐ ആം യങ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ പോലെ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് എനിക്ക് ആ ശീലം വരുത്തിയത് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മൈ ബ്രദർ ഐ ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ വിത്ത് എവറിഥിങ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ മുതലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് വളർന്നത് സോ എനിക്കത് വളരെ നോർമൽ കാര്യമായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ But I it's were, actually it's not normal. We have to say that 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 by default we have to say that he's doing good. Now I'm going to say that 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 2001 മുതൽ ഒരു 2007 വരെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഇസ് ദിലീപ് ഓക്കേ ദിലീപ് എന്ന സിനിമകളാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആണല്ലേ ദിലീപ് എന്ന വലിയ കാര്യം ഇറ്റ്സ് വെരി ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഐ ഫൈൻ ഇറ്റ് നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് വെച്ച് ദിലീപ് എന്ന കാണുമ്പോൾ അതെ അല്ലെങ്കിൽ നവ്യ നാരനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഓക്കേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവരെ യാ ഓക്കേ അത് ഭയങ്കര നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കേ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു ക്രിസ്റ്റഫർ വരികയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ ഒരു വലിയൊരു കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഷൈൻ ചേട്ടനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ഷൂട്ടിനൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ ഷൈൻ ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇരുത്തിയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സെറ്റിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫറിൻ്റെ ഷെറ്റ് സെറ്റിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ മൂവിയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പല ആളുകളും കോമ്പിനേഷൻ സീനില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ബ്രദറിലോ ആണ് ഞാൻ സ്നേഹയുടെ ബ്രദറാണ് സ്നേഹ മാം എനിക്ക് സ്നേഹ മാമ ഒരു സീനില്ല ഇല്ല എനിക്ക് മമ്മൂക്ക മാത്രമായിട്ട് സീൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഷൈൻ ടോം ചാക്കു ആയാലും ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ആയാലും ഒരുപാട് അതിൽ കലേഷ് ഉണ്ട് അതിൽ വിനീത കോശി ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദീപക് പറമ്പോൾ ദീപക്
നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺസേൺ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ പല്ല് കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ അത് പല്ല് ഇങ്ങനെ പോകും നീ അത് അധികം വെയർ ആവണ്ട ആ പല്ല് പൊങ്ങിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിരിക്കേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ നമുക്കൊരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഇന്ന ആംഗിൾ അങ്ങനെയൊന്നും ബിലീവ് ചെയ്യുക ആസ് എൻ ആക്ട് അതൊന്നും പാടില്ല പെർഫോം ചെയ്യുക ഡയറക്ടറിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഫ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പി കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആവരുത് അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായി സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ വലിയൊരു സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും എന്നെ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം വന്ന ആക്ടേഴ്സ് വളരെ നല്ല നിലയിൽ എത്തുന്നു അന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻസ് ആവരുത് എനിക്ക് വരാനുള്ളതെന്ന് വരും അങ്ങനെ ചില ഇതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഷെഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലോട്ട് വരാം ഷെഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ബാല ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താ തോന്നാറുള്ളത് അത് എനി പബ്ലിസിറ്റി ഇസ് ഗുഡ് പബ്ലിസിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് വെരി പെയിൻഫുൾ ഇറ്റ്സ് വെരി പെയിൻഫുൾ ചില ചെറിയ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഐ ഫേഷ് ദ ടു കിട്ടുന്ന ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് എനിക്ക് അതിനുശേഷം ഉണ്ണിയായിട്ടോ ബാലച്ചേട്ടനായിട്ടോ അങ്ങനെ അധികം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ അവിടെ വെക്കും ഓക്കെ അത് അവിടെ എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാനും അനൂപ്യം അത് നല്ല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉർവശി ചേച്ചിയെ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉർവശി ചേച്ചി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹൗസ് ദയ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു രീതികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അവർ പെട്ടെന്ന് അവർ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഉറക്കെ ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന് ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആക്ടേഴ്സ് ആയത് ദ ആർ നോട്ട് വെരി ഡിപ്ലമാറ്റിക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതായത് ഒരു ചെറിയ പേജ് തരുന്നു അതിൽ ഡയലോഗ്സ് വായിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന ഇമോഷൻ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ആക്ടറിനെ അത് സാധിക്കുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദാറ്റ് എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക അതിലാ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവട്ടെ അതെ യെസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് ഒരുപാട് പേര് ലൈക്ക് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു വീഡിയോസ് എടുത്ത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു റിവീൽ ദർ നെയിംസ് എന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ് ഇക്കയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് എവറി വൺ ഹാസ് എ ഫ്രീഡം ടു ഡു എവറി തിങ് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇന്നൊരാൾ ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ആയാലും ശരി ആക്ഷൻ ആയാലും ശരി വി ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് മേക്സ് എ പേഴ്സൺ വെരി സ്ട്രോങ് എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദേ മൂവ് എ ഹെഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അവർ പറയുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദേ ഐ ഹോപ്പ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ അത് ബെറ്റർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത്രയും നന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇനി റിലീസ് ആവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണി പ്രിയദർശൻ പ്രധാന റോള് ചെയ്യുന്ന ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുണ്ട് ഒരു ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മനോസി കുമാർ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മീഡിയ ഫീൽഡ് ആണ് ഹി വിസ് ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഇൻ മനോരമ ന്യൂസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവിയാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിൽ ഞാൻ വേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സുഹൃത്ത് ഗ്യാങ് അനുരാമേട്ടൻ അനുരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ്റെ ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുണ്ട് കൂടാതെ ആ ആർ എസ് വിമൽ സാറിൻ്റെ ശശിയും ശകുന്തള എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുണ്ട് അതിപ്പോൾ
ഞങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റഫർ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് സാധിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വർക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് ഇത്രയും നല്ലൊരു സിനിമ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയത് സോ ബീങ് എ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് സ്റ്റാർ പവർ ഇസ് നോട്ട് ഈസി സോ അത്ര അതൊക്കെ എങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഒരു നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയത് എല്ലാ റോൾസും അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ലൈക്ക് നല്ലൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇനി വരുന്ന പ്രോജക്ട്സിനും എല്ലാത്തിനും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സോ മച്ച് ആൻഡ് യു ടു നല്ല ഇന്റർവ്യൂസും നല്ല പ്രോ